अ वेरी वॉम वेलकम टू ऑल द एक्सपेरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से बी एल आई एस एम एल आई एस सी एल आई एस कर रहे हैं कर चुके हैं या फिर जो कोई स्टूडेंट जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है जो जैसे कि लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए जितने भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम के फॉर्म निकलते हैं लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए उन सभी एग्ज़ाम के लिए हमारा ये जो लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट किया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और प्रीवियस वीडियो जो कि हमने अभी तक जो डाले हैं लास्ट सेवेंटीन जो लेक्चर हैं वो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख सकते हैं ऊपर आई बटन पर क्लिक करके और प्लस जो एम की क्लासेस हैं उसको भी हम सोच रहे हैं स्टार्ट करने के लिए क्योंकि आप लोगों का ना अब कमेंट स्टार्ट हो गया है आना कि अब क्योंकि आपके एग्ज़ाम का एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो भी फिल हो गया है और आज ही आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो कल सॉरी कल ही आपका रिज़ल्ट जो है आ गया है तो आप लोग का रिज़ल्ट जो था वो कैसा गया वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कुछ हमारे जो पढ़ाए हुए से उससे आपका कुछ हेल्प हुआ नहीं हुआ ये सारी बातें अगर चाहें आप अपनी फीलिंग को शेयर करना तो आप कर सकते हैं और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जो जो लो, जिन लोगों ने एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया है तो उनके लिए देखिए चाहे आप लोगों का बी के स्टूडेंट जो है ना जो, जो काफ़ी कन्फ्यूज़न में है कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा इस बार का थेरेटिकल uh, होगा या फिर ऑब्जेक्टिव uh, में होगा तो देखिए चाहे आपका एग्ज़ाम थेरेटिकल में हो चाहे ऑब्जेक्टिव में हो दोनों तरीके से आपको जो क्वेश्चन पेपर है हमारे चैनल पर अवेलेबल है हम लोगों ने uh, आप लोगों का जो बी एल का है उसका पूरा हमने आपका जो एम सी क्यू बेस है वो पूरा हमने कराया है जैसे कि 2020 जुलाई वाले सेक्शन सेशन का हुआ था फिर उसके अलावा हम लोगों ने थेरी का भी कराया है तो जिस भी मोड से आपका एग्ज़ाम होगा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं आप दोनों दोनों ही लेक्चर आप लोग देख सकते हैं और ऑन डिमांड लेक्चर भी लेके आएंगे अगर आप लोगों ने कोई पर्टिकुलर टॉपिक या कोई पर्टिकुलर चैप्टर है आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो उसके रिलेटेड भी हम वीडियो लेके आएंगे बट आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा और हाँ एक और बात कि आप लोगों का जो एम के क्लास जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस का उसको हम फिर से कंटिन्यू कर, कर करेंगे तो अभी तक जो तीन चार लेक्चर जो हमने डाल रखे थे अगर आपको वो सही लग रहे हैं तो कमेंट और ज़्यादा आप लोग करें ताकि हम वो वाले क्लासेस भी जल्द से जल्द स्टार्ट करें तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो लेक्चर नंबर है ये 18 इससे पहले हमने 17 लेक्चर डाल दिया है तो इसमें ये जो क्वेश्चन पेपर हमने लिया है ये डी का क्वेश्चन पेपर है जो कि 2019 में निकला था लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए तो वहाँ से ये वाला क्वेश्चन लिया है अगर आप आ, मतलब आप लोगों ने ये वाला सॉल्व कर लिया है तो वेल एंड गुड जिनको जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए ये वाला जो हमारा लेक्चर है बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हैड ऑन करके देते जाएंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा और ज़्यादा बेनिफिट मिले इन सारे लेक्चर्स से तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर है वन इन इंडिया द पॉपुलर नेटवर्क एजेंसी इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन रिसर्च इज जो इंडिया है इसमें जो जो पॉपुलर मतलब जो फेमस नेटवर्क एजेंसी है यूनिवर्सिटी एजुकेशन रिसर्च में वो कौन कौन है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी एक्स 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 एट द रेट ए सी डॉट इन तो यहाँ पे एक्स एक्स है मतलब यहाँ पे कुछ आएगा और यहाँ पे ए सी डॉट इन ये जो है पॉपुलर नेटवर्क एजेंसी है फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके नीचे देखिए वन वन जीरो टू है करेंटली द पॉपुलेशन एप्लीकेशन इन सोशल मीडिया आर सॉरी यहाँ पे पॉपुलर एप्लीकेशन है तो इसका मतलब है कि हाल फिलहाल में आजकल में जब भी जैसा मतलब ट्रेंड रहता है उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया है कि हाल फिलहाल में जो पॉपुलर एप्लीकेशन जो फेमस एप्लीकेशन है सोशल मीडिया के वो कौन कौन से हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर तो देखिए ये सारे ही पॉपुलर हैं तो इसीलिए ये सारे ही ऑप्शन हैं हमारे तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी ऑल ऑफ दी अब अब इनमें जैसे व्हाट्सअप फेसबुक ट्विटर इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं आपके तो आ, आप एग्ज़ाम में जो आप लोग अगर ट्रिपल सी का दे रहे हैं या फिर और भी जो एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर बेस तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि डब्ल्यू किसने वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो किसने मतलब स्टार्ट किया था तो टिम बर्नर ली ये वाला क्वेश्चन कितना रिपीटेड आता है तो व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर का भी हमने सोचा लेके आए तो देखिए जो व्हाट्सअप है वो 
2009 में जो स्टार्ट किया गया जॉन कॉम के द्वारा uh, 2009 में ये ये है व्हाट्सअप का फिर उसके बाद चलते हैं फेसबुक पे जैसे कि आपको फेसबुक के फाउंडर के बारे में तो स, सभी जानते होंगे मार्क जुकरबक और ये स्टार्ट कब हुआ था ईयर 2004 में अब ट्विटर की बात करें तो इसके जो फाउंडर हैं और वो है जैक डॉर्सी और ये जो स्टार्ट हुआ था ट्विटर ये 2006 में हुआ था तो देखिए ये दो दो चार इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके नॉलेज में ऐड ऑन होती होएगी और आगे आपको डेफिनेटली आप जब करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट भी दिखेगा फिर आगे क्वेश्चन नंबर है वन करंटली विच सोशल सॉरी विच मोड इज़ यूज पॉपुलरली फॉर फंड ट्रांसफ़र जैसे पैसे ट्रांसफ़र होते हैं तो आजकल के जो जो भी मतलब ट्रेंड है इसमें कौन से इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है आ, फेमस और फेमस मोड है जिसके द्वारा लोग जो है वो आ, अपना पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे है गूगल पे पे टी एम एन ई एफ टी और लास्ट में ऑल ऑफ दी इसका भी करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी ऑल ऑफ दी अवब गूगल पे पे टी एम एन एन ई एफ टी तो गूगल पे तो आपको पता ही है गूगल पे के बारे में ये स्टार्ट कब हुआ था गूगल पे गूगल नहीं गूगल पे गूगल पे जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था नाइन टू थाउजेंड फिफ्टीन में गूगल पे स्टार्ट हुआ था और ये गूगल का ही मतलब ब्रांच है फिर है बी पे टी एम पे टी एम की बात करें तो ये टू थाउजेंड नाइन में स्टार्ट किया गया था और इनके जो फाउंडर हैं ये है विजय शेखर शर्मा विजय शेखर शर्मा और एन ई एफ टी की बात करें तो ये है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र ये गवर्नमेंट ज़्यादातर यूज़ करती है जब भी फ़ंड ट्रांसफ़र करना होता है कहीं पे भी तो गवर्नमेंट मतलब इसको ज़्यादा यूज़ करती है फिर है, आते हैं क्वेश्चन नंबर वन ज़ीरो फोर पे वन ज़ीरो फोर है करंटली द मनी विड्रॉल इन ए टी एम ऑपरेटर्स थ्रू सी बी एस सी बी एस मीन्स अब यहाँ पे बोल रहा है कि हाल फिलहाल में मतलब आजकल में जो मनी विड्रॉल हो गया है एटीएम में वो ऑपरेटर के द्वारा वो सी के द्वारा हो गया है तो सी जो है उसका क्या मतलब है तो इसका वन ज़ीरो फोर का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर वन ज़ीरो फाइव है इन इंडिया द पॉपुले पॉपुलर नेटवर्क विच हैज़ मोर लाइब्रेरी एज मेम्बर इस अब यहाँ पे बोल रहा है कि आ, इंडिया की बात करें तो जो पॉपुलर नेटवर्क है जो पॉपुलर नेटवर्क है जो जिसके अंदर ज़्यादा लाइब्रेरी मेम्बर हैं वो कौन सा है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर वन जीरो फाइव का आ, वो है सी डेल नेट अब डेल नेट की फुल फॉर्म की बात करें हालांकि हमने पहले ही बता रखा था पर फिर भी फिर दोबारा बता देते हैं डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क डी ई e से डेवलपिंग एल से लाइब्रेरी एंड एन ई टी से नेटवर्क डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क अब क्वेश्चन नंबर है वन जीरो सिक्स इन इंडिया यूनिवर्सिटी सिस्टम द पॉपुलर बॉडी फॉर एक्रेडेशन इज यहाँ पे बोल रहा है कि इंडिया में जो यूनिवर्सिटी सिस्टम होती है तो उसमें जो पॉपुलर बॉडी है फॉर एक्रेडेशन एक्रेडेशन मतलब हर चीज़ को आपको रैंक देने वाला हर चीज़ को एक मतलब स्टैंडर्ड सेट करने वाला वो कौन सी बॉडी है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी नैक नैक के बारे में आपने सुना होगा तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल असमेंट एंड एक्रेडेशन काउंसल नेशनल असमेंट एंड एक्रेडेशन काउंसल तो एक क्वेश्चन नंबर वन था आगे क्वेश्चन नंबर वन जीरो देखते हैं रिसेंटली एम एच आर डी डेट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस एन आई आर एफ फॉर असेसिंग परफॉर्मेंस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर बोल रहा है कि हाल फिलहाल में जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया एन आई आर एफ ताकि वो असेस कर सके ताकि वो आकलन कर सके परफॉर्मेंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का तो एन आई आर एफ का मतलब क्या होता है मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो क्वेश्चन नंबर जो वन जीरो सेवन है इसका करेक्ट ऑप्शन है ए नेशनल इंस्टीट्यूशनल नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट क्वेश्चन नंबर वन जीरो एट है क्वेश्चन नंबर वन जीरो एट है यहाँ पे इन इंडिया द टेक्निकल एजुकेशन इज़ अप्रूव्ड 
एन मॉडरेट बाय ए आई सी टी आर ए सॉरी ए आई सी टी ई तो यहाँ पे बोल रहा है ए आई सी टी ई का फुल फॉर्म क्या होता है क्वेश्चन का मतलब समझ ले पहले इंडिया में जो टेक्निकल एजुकेशन होता है वो अप्रूव किया जाता है मतलब वो अप्रूव किया जाता है एन मॉडरेटेड मॉडरेट किया जाता है बाय ए आई सी आर के ए आई सी टी आ टी ई के द्वारा तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वन जीरो एट का वो है बी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर है वन जीरो नाइन लाइक ए आई सी टी ई ऊपर के क्वेश्चन से ही रिलेटेड है द बॉडी फॉर अप्रूविंग और मॉडरेटिंग मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया इज अब यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे कि ए आई सी आर टी ए आई सी टी ई है एक बॉडी है जो कि अप्रूव करती है यहाँ पे क्या अप्रूव करती है यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन तो वैसे ही कौन सी बॉडी है जो कि मेडिकल एजुकेशन को इंडिया में अप्रूव करती है तो उसके बारे में बताएं तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है वन जीरो नाइन का ए एम सी आई एम सी आई इसका फुल फॉर्म है और इसका सॉरी इसका ऑप्शन है और एम सी आई का फुल फॉर्म क्या होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन जीरो टेन है वन जीरो टेन है द नेशनल रिपोजिटरी क्रिएटेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इन इंडिया इज नेशनल रिपोजिटरी जो कि बनाया गया था इलेक्ट्रॉनिक uh, रिसोर्स के लिए इंडिया में तो यहाँ पे बोल रहा है वो कौन सा है तो क्वेश्चन नंबर वन जीरो टेन है वन जीरो टेन का है ऑप्शन ए इज करेक्ट नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर वन 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 मतलब एक सौ ग्यारह है द टाइप ऑफ कनेक्टिविटी ऑप्शन प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आर यहाँ पे बोल रहा है कि जो टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी जो प्रोवाइड करते हैं सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट प्रोवाइडर वो कौन कौन से होते हैं तो ये तीनों ही उनके सर्विसेज में आते हैं तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है देखिए ये सारे हिंद इंग्लिश में हैं और इन्हीं का यहाँ पे हिंदी ही भी दिया हुआ है तो जो जो बच्चे सोच रहे होंगे कि हिंदी में नहीं आता क्या क्वेश्चन तो डेफिनेटली दोनों बायलैंगल होता है जिनको हिंदी में करना है वो लोग हिंदी में कर सकते हैं जिनको इंग्लिश में आता है वो इंग्लिश में कर सकते हैं तो क्योंकि मैंने इंग्लिश को ही हिंदी में समझाया दोनों लैंग्वेज फिर से पढ़ना है तो बहुत टाइम लगेगा और क्वेश्चन कम होंगे इसीलिए हमने कम टाइम में आपके ज़्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं तो जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं बाकी हम लोग ये वाला पीडीएफ भी डाल देंगे ग्रुप में जब सारे ही लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो थर्टी ऑलमोस्ट लेक्चर हमारे जब कंप्लीट हो जाएंगे तो सारे पीडीएफ हम एक साथ डाल देंगे फिर उसके बाद आगे देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा फिर हम आप लोगों को पी प्रोवाइड करते जाएंगे बट हम इंसिस्ट करेंगे कि पी के अलावा आप लोग नोट बना के पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बट डिपेंड करता है आपके ऊपर चलिए आगे क्वेश्चन नंबर है एक आर एफ आई डी टेक्नोलॉजी प्राइमरली यूज इन लाइब्रेरी फॉर जो आर एफ आई डी जो टेक्नोलॉजी है वो लाइब्रेरी में ज़्यादातर किस कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए सिक्योरिटी के लिए अब जो आर एफ आई डी जो टेक्नोलॉजी है तो तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है आर एफ आई डी का इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन देखिए जो भी हम फुल फॉर्म जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए तो इनको नोट डाउन करते जाएं क्योंकि आप देखिए हम तो पढ़ा रहे हैं तो बार बार आता रहेगा और हम बताते भी रहेंगे बट अगर आप लोग मतलब नोट डाउन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो आगे आपको ध्यान में आता जाएगा आप खुद से भी पढ़ेंगे तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर है एक सौ आई आई एस बी एन एंड आई एस एस एन स्टैंडर्ड आर असाइंड टू जो आई एस बी एन और आई एस एस एन जो है एक स्टैंडर्ड है इसको किसने मतलब दिया है तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे है इसका करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर वन एक सौ तेरह का वो है बी बुक एंड सीरियल बुक एंड सीरियल को मतलब ये दोनों आई एस बी एन और आई एस एस एन जो है ये दिया जाता है तो आई एस बी एन एंड आई एस एस एन का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो 
जो आई है उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर एंड आई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर तो ये दो फुल फॉर्म है जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आगे क्वेश्चन नंबर 114 है स्टडी क्यूबिकल आर नॉर्मली क्रिएटेड और मेंट फॉर जो स्टडी किया जाता है क्यूबिकल जो है वो नॉर्मली किसके लिए बनाया जाता है तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी रिसर्च स्कॉलर के लिए बनाया जाता है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर है एक इंस्पेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ फाइनेंस ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन इन लाइब्रेरी इज कॉल्ड यहाँ पे बोल रहा है जो इंस्पेक्शन और सिक्योरिटी होती है ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब पैसे का जो ट्रांजेक्शन होता है लाइब्रेरी में उसको क्या बोलते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑडिटिंग ऑडिटिंग बोलते हैं आगे एक है क्वेश्चन नंबर इन लाइब्रेरी बजट फंड डैश फंड कैनॉट बी यूज फॉर अदर पर्पस यहाँ पे बोल रहा है कि जो लाइब्रेरी का जो बजट होता है उसमें कौन सा ऐसा फंड है जो कि किसी अलग मतलब किसी दूसरे कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए रिकरिंग अब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि लाइब्रेरी का जो बजट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एक रिकरिंग एंड एंड एक नॉन रिकरिंग तो जो रिकरिंग होती है वो कौन सी होती है जो कि हर महीने हर साल बार बार मतलब उसको चेंज करना पड़ता है या फिर उसके लिए मतलब हमें फ़ंड चाहिए होता है और नॉन रिकरिंग ऐसी होती है जिसके लिए एक बार हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया उसके बाद वो बहुत लंबे तक जाती है जैसे हमारा कैपिटल हो गया बिल्डिंग हो गया लाइब्रेरी के फर्नीचर हो गए लाइब्रेरी की बुकें हो गई तो एक बार बुक आ गई तो वो ऐसा तो नहीं है ना कि वो सेम बुक आप बार बार लाओगे मतलब आपके पास स्टॉक पड़ी हाँ ये है कि जो बुकें हैं वो फट गई पुरानी पड़ गई या फिर कोई और बुक है तो फिर होता है कि बुक ऑर्डर करने के लिए हाँ वो फिर रिकरिंग में आ जाता है पर ऑलरेडी आपके पास बुक है तो लंबा चलता है तो ये सब नॉन रिकरिंग में आते हैं और रिकरिंग में कौन सा आता है जो स्टाफ हो गया उसकी सैलरी हो गया मेंटेनेंस चार्ज हो गया ये सब कौन से बुक बुक ऑर्डर करना ये सब कौन से में आते हैं ये रिकरिंग में आते हैं तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए क्वेश्चन नंबर 117 है डैश टेक आइटम डैश टेक आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर लाइब्रेरी एज डेटा इनपुट फॉर फॉर फंड एलोकेशन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक सौ सत्रह का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी पर कैपिटा मेथड अब क्वेश्चन समझा देते हैं पर कैपिटा मेथड जो है यहाँ पे बोल रहा है टेक आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर मतलब जितने हमने खर्च करना है जितने हमने जो जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसमें जो खर्च कर रहे हैं फॉर लाइब्रेरी लाइब्रेरी के लिए एज डेटा इनपुट फॉर फंड एलोकेशन मतलब कि जो फंड एलोकेशन होता है उसके लिए तो वही ये क्या होता है पर कैपिटा मेथड आगे क्वेश्चन नंबर है 118 सौ अठारह विच फंड ऑफ लाइब्रेरी बजट टेक्स मैक्सिमम शेयर यहाँ पे बोल रहा है कि जितनी भी लाइब्रेरी की बजट होती है उसमें से सबसे ज़्यादा शेयर जो होता है बजट का वो किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो सबसे ज़्यादा तो हमारा मेन एम क्या ही होता है बुक होता है बिल्डिंग और ये सारी चीज़ें चलो ये सब तो होता रहता है बट मेन एम होता है लाइब्रेरी का कि बुक होना चाहिए हमारे यूज़र के लिए डॉक्यूमेंट होना चाहिए तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट बुक्स ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 119 है द एनवायरनमेंट डेट अलाउ एक्सेसिंग ई रिसोर्स इज कौन सा एनवायरनमेंट है जो कि अलाउ करता है जो कि यहाँ पे अलाउ uh, करता है ई रिसोर्स को मतलब प्राप्त करने के लिए जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स को आदान प्रदान या फिर इधर से उधर करने के लिए तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑल ऑफ दी ऑफ लैन वैन एंड वाईफाई लैन वैन का फुल फॉर्म हमने पहले ही बता दिया था लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क आगे क्वेश्चन नंबर 120 है द एल द ई टी डी रेस रिपोजिटरी डेवलप्ड बाई आई आई एन एफ एल आई एन ई टी तो यहाँ पे बोल रहा है जो ई टी डी रिपोजिटरी है पहले इसका तो हम फुल फॉर्म बता देते हैं फिर आपका इसको ऑप्शन बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो इसका जो ये है ई टी डी ई टी डी का फुल फॉर्म क्या होता है एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल और आई आई एन एफ 
एल आई बी एन ई टी तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क आई एन एफ से इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी एल आई से लाइब एल आई बी से लाइब्रेरी एंड एन ई टी से एन ई आई टी से नेटवर्क तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी शोध गंगा क्वेश्चन नंबर एक सौ इक्कीस है निसक एयर वॉज फॉर फॉर्मली नोन एज निसक एयर है उसको फॉर्मली मतलब उसको क्या बोलते हैं तो इसका करेक्ट पहले तो निसक एयर का मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं निसक एयर का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर है 121 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी इन इन स्टॉक इन स्टॉक जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर है uh, 122 विच वन ऑफ द रियल प्रोसेस गेनिंग नॉलेज यहाँ पे बोल रहा है कि दिए गए में से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि गेनिंग नॉलेज में आपको देखने को मिलता है तो ये वाले क्वेश्चन भी बहुत बार करा चुके हैं कि सबसे पहले क्या होता है एक डेटा होता है फिर डेटा में से आप इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और फिर उन इन्फॉर्मेशन में से आप अपने मतलब का नॉलेज मतलब इकट्ठा करते हैं ठीक है जैसे रिसर्च होता है तो क्या एक डेटा है अब उस रिसर्च से एक बुक पब्लिश हुआ वो क्या है एक इन्फॉर्मेशन है अब उन वो पूरा बुक तो हम आप तो रट नहीं लेंगे उसमें से आप कुछ अपने मतलब के इन्फॉर्मेशन निकालेंगे तो वो जो इन्फॉर्मेशन निकाल ले मतलब कुछ छाट छाट के वो आपके नॉलेज बन रहा है तो ये ऐसा प्रोसेस होता है तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री है मतलब एक सौ तेईस है विच वन विच वन इज़ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर दिए गए में से कौन सा जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है तो ऑप्शन जो है ऑप्शन डी इज़ करेक्ट एन लास्ट वीडियो में ही आपको हमने एन का फुल फॉर्म बताया बताया था तो आप लोग कमेंट जरूर करें कि एन का फुल फुल फॉर्म क्या होता है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे एक विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर टर्मिनल कंप्यूटर टर्मिनल का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा होता है तो वो होता है सी पी यू बी ऑप्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड एल यू अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड सी यू कंट्रोल यूनिट आउटपुट क्या होता है आउटपुट डिवाइस होते हैं जैसे कि आपके प्रिंटर हो गया आपका स्पीकर हो गया ये सब आउटपुट डिवाइस होते हैं जो अंदर का इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर का इन्फॉर्मेशन आपको बाहर देते हैं प्रोजेक्टर हो गया क्वेश्चन नंबर है 122 सॉरी एक सौ कीवर्ड माउस स्कैनर एंड कर्सर एक्सेट्रा ऑफ कंप्यूटर आर व्हाट मतलब कि जो कीवर्ड होता है माउस होता है जो आप यूज़ करते हैं स्कैनर होता है जिसको आप स्कैन करते हैं और कर्सर वो जो माउस जो होता है उसी से कंस कर्सर उसी को कर्सर मतलब उसको कर्सर नहीं बोलते अंदर जो आपको स्क्रीन पे एक छोटा सा एरो जैसा दिखता है उसको कर्सर बोलते हैं तो ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं तो ये सब जो होते हैं ये इनपुट डिवाइस होते हैं क्योंकि ये बाहर से इन्फॉर्मेशन अंदर दे रहे हैं जैसे कि की वर्ड आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं बाहर से तो अंदर जा रहा है तो इनपुट डिवाइस है तो ऑप्शन जो है ए इज़ करेक्ट क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी फाइव का ए ऑप्शन इज़ करेक्ट आगे चलते हैं देखिए हिंदी वाले स्टूडेंट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नहीं तो हम आपको ये वाला पीडीएफ भेज देंगे तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर है एक सौ छब्बीस अरेंज अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इसमें जो है बोल रहा है कि अरेंज करना है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में इनको व्यवस्थित करना है तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखिए पहले जो होता सबसे छोटा होता वो बिट कई बार बता चुका हूँ फिर आता है बाइट फिर उसके बाद आता है किलो बाइट मतलब कि पहला है ए हाँ चलिए पहले बता दें फिर आपको सीरियल बताएंगे बिट बाइट किलो बाइट मेगा बाइट गीगा बाइट एंड टेरा बाइट तो वन टू फोर फाइव थ्री एंड सिक्स तो ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आगे क्वेश्चन नंबर है वन ट्वेंटी सेवन बाइनरी सिस्टम ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 
बाइनरी सिस्टम ऑफ कंप्यूटर में क्या मतलब कितने डिजिट आपको देखने को मिलेंगे देखिए बाइनरी नंबर होता है इसके बारे में बताया है कि बाइन जो कंप्यूटर हमारा है वो हमारा लैंग्वेज नहीं समझता हम जो बोल रहे हैं जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप समझ रहे हैं पर हमारा जो कंप्यूटर है ये नहीं समझता कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो उसको हमें कुछ बाइनरी डिजिट में समझाना पड़ता है तो ये जो प्रोग्राम बनते हैं हम जैसे हेलो लिख देते हैं तो इतना सिंपल नहीं होता उसके उसके लिए हम बाइनरी डिजिट से कोड बनाते हैं और वो उसी कोड में उसी के बोलते हैं कि कोडिंग एंड एनकोडिंग डिकोडिंग कोडिंग एंड डिकोडिंग जैसे कि अगर मैं मैसेज भेज रहा हूँ व्हाट्सअप पे अपने किसी आ, मित्र को तो मैं भेज रहा हूँ तो मैं कोड मतलब वो जो मैसेज है वो कोड हुआ अब उसके पास जाएगा तो वो डिकोड हो जाएगा मतलब कि मुझे पता चला कि मैंने क्या लिखा मैसेज में और सामने वाले को पता चला कि क्या है मैसेज में बीच में जो है डेटा उनको समझ में ही नहीं आएगा क्योंकि वो बाइनरी डिजिट होता है तो बाइनरी डिजिट कौन से होते हैं जो हमारा कंप्यूटर है वो एक ही भाषा समझता है वो होता है बाइनरी डिजिट वो होता है जीरो एंड वन जीरो एंड वन का ही लैंग्वेज समझता है तो ऑप्शन जो है ए इज़ करेक्ट टू डिजिट ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी एट है इन विच ईयर कंप्यूटर वॉज यूज फर्स्ट इन इंडिया इंडिया में सबसे पहला जो कंप्यूटर है कब इस्तेमाल किया गया था तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नाइनटीन में क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी नाइन है द इंटरनल मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर आर जो कंप्यूटर का इंटरनल मेमोरी यूनिट जो होता है वो कौन सा होता है तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है रैम एंड रोम रैम का फुल फॉर्म क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम का रीड ओनली मेमोरी जो रोम होता है वो वो नॉन वोलाटाइल होता है एंड रैम होता है वो वोलाटाइल होता है वॉलेटाइल मतलब जब डेटा इलेक्ट्रिसिटी है तो डेटा है इलेक्ट्रिसिटी गई तो डेटा भी गया और रोम uh, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है तभी भी डेटा है नहीं है तभी भी डेटा है परमानेंट स्टोरेज वहाँ पे आपको देखने को मिलता है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक सौ तीस पे विंडो लिनक्स यूनिक्स एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ वाट जो ये जो है विंडो लिनक्स यूनिक्स ये जो है ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है तो क्वेश्चन नंबर एक सौ थर्टी का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है अब आपसे एक क्वेश्चन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जाम्पल आप लोग बताएं और और बस इतना ही फिर आगे क्वेश्चन नंबर एक सौ वन थर्टी वन है वट वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डी बी एम एस डी बी एम एस का फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम क्वेश्चन नंबर वन थर्टी टू है सी डी एस आई एस आई इससे एक और क्वेश्चन पूछा था हमने वो दो बार वो क्वेश्चन रिपीट हो गया था तो आपको याद होगा अगर आप रिकॉल कर पा रहे होंगे उसको तो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तो सी डी एस आई एस आई एस सॉफ्टवेयर वॉज डेवलप्ड बाई तो इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी यूनेस्को के द्वारा अब यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है सबसे आसान है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें क्वेश्चन नंबर वन थर्टी थ्री है द ऑगमेंटेड वर्जन ऑफ सी डी एस आई एस आई एस एस तो ऑगमेंटेड वर्जन जो है सी डी एस आई एस आई एस का वो कौन सा है तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर वन थर्टी थ्री का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है संजय आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे वन थर्टी फोर मैच द फॉलोइंग इनमें मिलान करना है लिस्ट वन से लिस्ट टू को मतलब फर्स्ट से सेकंड को तो यहाँ पे देखिए पहला है यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर वन थर्टी फोर का वो है ए मतलब फर्स्ट का जो है वो फाइव है फर्स्ट है फर्स्ट uh, का फाइव है मेथड ऑफ राइटिंग टेक्स इनटू अनदर लैंग्वेज फिर सेकेंड सेकेंड का थर्ड है ट्रेसिंग uh, का जो है वो थर्ड है रिकॉर्ड ऑफ हेडिंग फॉर एडिशनल एंड एंट्रीज ऑन मेन एंट्री फिर टर्मिनल का जो है वो सेकेंड है अ डिवाइस विच परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन अ कंप्यूटर फिर थियोसस का है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हैडिंग इंक्लूड क्रॉस रेफरेंस तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आगे क्वेश्चन नंबर वन थर्टी फाइव है कोहा ई प्रिंट आर जो कोहा है वो क्या है ई प्रिंट कोहा ई प्रिंट क्या है ये सब जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सा मतलब होता है कि इस को यूज़ करने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है तो इसलिए इसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर करते हैं कहते हैं और कोहा तो हमारे लाइब्रेरी साइंस में बहुत यूज़ होता है 
इसके रिलेटेड आप लोग टू टू नाइन का बी अगर आप कर रहे हैं तो इसका एक प्रैक्टिकल भी होता है क्वेश्चन नंबर वन थर्टी सिक्स है इन इन फ्लिमनेट एनुअल कॉन्फ्रेंस इज कैलिबर एंड डेलनेट कॉन्फ्रेंस इज तो यहाँ पे बोला है इन फ्लिपनेट एनुअल कॉन्फ्रेंस जो होता है और कैलिबर एंड डेलनेट का कॉन्फ्रेंस होता है वो कौन सा होता है तो इसका जो वन थर्टी सिक्स का करेक्ट ऑप्शन है वो है ए एन ए सी एल आई एन तो आपसे देखिए ऊपर वाले को तो हमने आपको होमवर्क दे मतलब बता दिया था इनफ्लिपनेट डेलनेट का फुल फॉर्म क्या होता है तो आपसे ये जो है ये होमवर्क है कि एन ए सी एल आई एन इसका फुल फॉर्म क्या होता है ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है तो ये हमारे लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले जो क्वेश्चन के साथ तो आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद